Assalamu alaikum students class 5 Good morning and uh, welcome to this video I hope that you are all fine at home enjoying your uh, break and uh, studying uh, you, If you remember that according to the syllabus we were missing out one comprehension page uh, unit 8 and 9 so today we will learn unit number 8 the topic is line country you can find it you can read it it's on page number 164 i will read for you this passage and then we will go for the question and answers okay mr rajas and his party tracked on for some miles that evening and soon after shut down, sundown, halted by the side of the wood, whose edges were composed of dense thorn and hair, and the general suggestion, all set to work, after the wagon had been drawn up in a suitable position to cut down the bushes, so as to make a square patch with the dense thorn on three sides and the wagon on the fourth. The lower part of the wagon being fortified with the bushes that were cut down. Okay, next para, the uh, object was to form a sound enclosure which was duly strength, strengthened so as to protect the horses and bullock from the wild beasts that hunted the neighborhood. It was very hard and Danny grumbled terribly till Dick said quiet to his brother. In Diane's hearing, I wonder that Diane does not work hard. The general says this part swamps with lions and they will be down upon us before we are done if he does not make haste. Last passage, last paragraph is Diane seemed for the moment to be turned into stone at the mere mention of the word lions. But directly afterwards, he was toiling away with a feverish haste and in quite a taste of excitement, bullying coffee and and uh, uh, chukori for not bringing in more dead wood for the fire. This is our passage. And uh, there are some words which I will dictate for you. You can write on in your uh, notebook or you can repeat my passage and, and note on your word and meaning. So the first word is enclosure. Enclosure means divar. There's a wall within a wall, divar row. Fortified. It's in the uh, last uh, sentence, uh, last uh, word in the first uh, first paragraph. Fortified. Fortified means like kila jo aap kisi cheez ko protect kar lete hain taaki koi cheez aapko koi danger cheez aapko nuksan pahuncha sake aap apne aap ko safe kar le usko kehte hain fortify okay uske baad hai grumbled ye teesra paragraph hai usme grumbled ek word hai underline karke usme meaning usse likh le isme hota hai gusse mein koi shikayat karna gusse ho jana ne bahut sakht naraaz ho jana aggressive ho jana उसके बाद एक वर्ड है स्वाम्स स्वाम्स का मतलब होता है जोंट यानी ग्रुप लेकिन ना स्वाम स्वाम आप विद लाइंस यानी शेरों का जोंट शेरों का एक ग्रुप हेस्ट में होता है जल्दी हेस्ट आप देखें हेस्ट हेस्ट आप देखें आप जब पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा हेस्ट का लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करके आप इसके मीनिंग लिखें जल्दी हेस्ट में जल्दी ओके लास्ट पैराग्राफ में स्टोन एक वर्ड है स्टोन का आपको सबको पता है स्टोन होता है पत्थर हार्ड कोई चीज ऑब्जेक्ट कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होती है उसको स्टोन कहते हैं पत्थर उसके बाद है बेर बी ए आर ई बेर यानी स्टोन से आगे तीसरा वर्ड है बेर इसका मतलब होता है नंगे राइट उसके बाद है नीचे सेकंड लाइन में टॉयलिंग अवे टॉयलिंग अवे में होता है सख्त मेहनत शुरू करते हैं ना सख्त मेहनत करना टॉयलिंग अवे फीवर 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 में होता है बुखार इस मतलब जल्दी यानी बुखार की हालत में उसने ना मेहनत करनी शुरू कर दी और एक्साइटमेंट सबको पता है एक्साइटमेंट क्या होता है जोश जोश और क्रोश से बड़ी यानी कमिटमेंट से बुली बुली होता है किसी को तंग करना किसी के साथ गुंडागर्दी करना किसी को सजा देना या किसी तरीके से उसको पनिश करना तो दीज आर दर्ड्स ऑफ वोकेबरी यू मेक डाउन 
write down on your notebook with meaning. Okay? If there is any confusion, anything not clear, you can write down in the comments column. Okay, now we will uh, go ahead with the question and answers. Okay, now question and answers are very simple. I have written the answers also. So just read one by one. Okay, let's read uh, the questions, then answers are also given here. So just uh, uh, need your attention. And the first question is, at what time of day did Mr. Rajas party halt? Answer, Mr. Rajas party halted after sundown. Now students, be careful and you have to be uh, very careful. You have to take down all the answers because these answers are not available anywhere. I have created the answer from the paragraph. So very importantly, you take down the answer, write down the answer so that you don't forget. Okay, next question is, where did they part? Answer, they halted. Okay, another thing I will want to clear to you, whenever there is a did in question, in answer, you have to use the second form, because this is past, second form. So that's why I have mentioned halted. They halted by the side of wood. Is it my song clear? Okay, students, now, we will uh, read the question number two. It says, where did they halt? Now, remember one thing, whenever in question, if, there, if the word did is there, while answering that, you have to use the second form because did is a past tense. So always use the second form. That's why you might have seen here, halted. See, halt is here and I have written halted. So they halted, by the side of the wood. It means that when they say, they halt, where are they? Where are they? Where are they? They halted by the side of the wood. Generally, they put a tree on one side and they put a tree on the other side. Question number three. What were the edges of this place composed of? What are the edges of this place? What are the edges of this place? What were the edges of this place? This place is the place of this place. किनारे थे वो क्या थे? The edges of this place were composed of dense thorn. अब dense thorn जो है, dense में होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काफ़ी तलाब में thorn होते हैं कांटे, बहुत से कांटों के साथ उन्होंने of the edges of this place were composed of dense thorn. वो dense जो है ना वो बहुत ज़्यादा कांटे उस जगह पे थे. What formed three of the sides of the square? पैच विच दे मेड इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो जो स्क्वायर पैच जो बनाया स्क्वायर पैच होता है एक मरबा शक्ल में तो थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा इलाका थोड़ा सा थोड़ी सी जगह जो उन्होंने मरबा शक्ल में बनाई वो वो उसकी तो तीन साइडों पे उन्होंने क्या किया व्हाट फॉर्म उन्होंने क्या किया तीन साइडों पर उन्होंने ये किया दे मेड थ्री साइड ऑफ द स्क्वायर पैच विथ डेथ थॉर्म उन्होंने जो घने और बहुत ज्यादा कांटे थे उसके साथ उसको कवर कर लिया उस जगह को ठीक है दे मेड थ्री साइड स्क्वायर पैथ डेस्ट फॉर्म ओके क्वेश्चन नंबर फाइव वट फॉर्म दोर्थ साइड ऑफ दिस स्क्वायर पैच अब जब उन्होंने पहले प्रश्न में था थ्री ऑफ दी साइड तीन साइड से उन्होंने क्या किया था तीन साइड उन्होंने कांटे बिछा दिए और फोर्थ साइड वो कह रहा है पांचवें क्वेश्चन में कि फोर्थ साइड जो थी उस पर क्या उन्होंने किया फोर्थ साइड में उन्होंने क्या किया ये किया दैकन वॉज ड्रॉन टू दी फोर्थ साइड ऑफ द स्क्वायर पैच वो जो पैच था उसमें जो जगह खाली थी जो एरिया खाली था जो तोड़ना खाली था उसमें उन्होंने अपने जो वैगन थी ना वैगन जिसके ऊपर सामान था वो किया हुआ उन्होंने रखा हुआ सामान जो मतलब जिस मकसद के लिए आए हुए थे उस सामान के जो वो जो अपना वैगन थी उसको फोर्थ साइड पर जो ना तीन साइड पर कांटे हो गए थे एक साइड खाली थी वहां पे उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी वैगन खड़ी कर दी ओके इज इट क्लियर ओके गो फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई वॉज दिस एंक्लोजर मेड वो जो इंक्लोजर था जो उन्होंने बनाया हुआ था वो आ, जो मतलब एक तरह का तीन साइडों पे कांटे थे एक साइड पे उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी वैगन खड़ी की हुई थी उसको इंक्लोजर कहते हैं उसका मतलब वो क्या था किस लिए बनाया उन्होंने वो इसलिए उन्होंने बनाया दिस इंक्लोजर वॉज मेड 
to protect the horses and bullock from the wild beast kyunki unke paas jo wagon thi wagon wo ho sakta hai wo godon gode gode jo the hote uske wagon pe ya bullock wagara the to wo jo cart tha jaise hamare aam hota hai na ke gada gaadi ya ghoda gaadi is tarah ki unhone wo ek wagon wo jo thi wo thi to unhone wo uske sath gode mein the और उन्होंने उनको सेफ रखने के लिए क्योंकि जंगल था उनको यह खतरा था कि कहीं कोई एनिमल जो है हैं या जंगल के जो जानवर हैं वो उनको नुकसान आ जाए उनको खा जाए तो वो कह रहा है कि वाई वॉज दिस इंक्लूजर मेन वो क्यों बनाया गया है उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों किया इसलिए किया दिस इंक्लूजर ऑफ मेन टू प्रोटेक्ट द हॉर्सेज एंड बुलॉक फ्रॉम द वाइल्ड बीस्ट वाइल्ड होते हैं जंगली बीस्ट होते हैं जानवर जंगली जानवर उसके बचाव के लिए उन्होंने ये जो एनक्लोजर जो था वो बनाया था ओके इज इट क्लियर ओके गो फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सेवन टू व्हाट यूज डेट द पार्टी पुट द बुशेज द कट डाउन टू व्हाट यूज क्या फायदा आता है किसके लिए किस मकसद के लिए उस पार्टी ने पुट द बुशेज द कट डाउन उनको बुशेज को कट करके कट कर कर दिया और उसमें उसको उनको डाल दिया वहां पे बुशेज को किस लिए किस मकसद के लिए तो उसका आंसर ये है दी पार्टी कट डाउन दी बुशेज टू मेक ए स्क्वायर पैच उस स्क्वायर पैच जैसे हम पहले जिक्र किया था पिछले क्वेश्चन और आंसर में कि तीन साइड पर उन्होंने थॉर्न थे यानी वो घने वो कट्टे वे लगा दिए और एक साइड पर उन्होंने जो खाली थी चौथी साइड वहां पर उन्होंने अपने बैटर को खड़ा कर दिया तो वो पूछ रहे हैं किस लिए किया था टू वट यूज The part they cut down the bushes to make a square patch. वो patch बनाने के लिए उन्होंने उस bushes को काटा. Question number eight. Who suggested making this enclosure? किसने कहा था कि ये जो patch बनाने के लिए square patch बनाने के लिए या enclosure बनाने के लिए किसने मशवरा दिया था? Suggested. Suggested होता है मशवरा. किसने मशवरा दिया था? Who? Who suggested? किसने मशवरा दिया कि ऐसा बनाओ? क्योंकि जंगल में गए हुए थे ना इसलिए उनको एक जगह safe चाहिए थी. उनका एक जनरल था उनके साथ फिर जनरल सजेस्टेड टू मेक एनक्लोजर उनके जो जनरल था ना उसने कहा कि हमें पहले अपने घोड़ों को और जो ब्लॉक है उनको सेव करने के लिए जगह जो है ना वो बनानी चाहिए तो वो उन्होंने जनरल की सजेस्टेड टू बनाए दे आर जनरल सजेस्टेड टू मेक एनक्लोजर क्वेश्चन नंबर नाइन वट वर्ल्ड हैव द इफेक्ट ऑफ मेकिंग डायरी अपियर टर्न इन टू स्टोर टू स्टोन ओके स्टोन है टू स्टोन ओके उसने वो कह रहा है कि कौन सा वर्ड है यू नो वेन यू रीड दिन पैसेज यू रीड दिन कंप्लीट पैसेज यूल अंडरस्टैंड बट आई सजेस्ट यू फर्स्ट गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर ओके ये स्टोन वो पूछ रहा है कि वन वर्ड हैव इफेक्ट ऑफ मेकिंग डाइनिंग अपेयर टर्न इन टू स्टोन अब कौन डायनी कौन है डायनी के नाम है क्रैकर है उनका जो एक साथी है डायनी वो कह रहे हैं डायनी को किस वर्ड ने सख्त बना दिया टू स्टोन स्टोन मीन सख्त किसने बना दिया अब वो ये है आंसर का वेन डायनी हर्ड दर्ड लाइन जब उसने ये लफ्स सुना क्या लफ्स सुना लाइन का शेर का ही टर्न इन टू स्टोन वो उसने वो थोड़ा सख्त हो गया मतलब यह है कि वो जनरल ने कहा या दूसरी पार्टी वालों ने कहा कि अगर तुम जल्दी काम नहीं करोगे तो वो शेर और दूसरी चीजें आ जाएंगी और हमें नुकसान हो जाएगी वो इसलिए उसने लाइन का वर्ड यूज किया जब उसने लाइन का वर्ड सुना किसने डाइनी ने तो वो इंटरन एक स्टोन वो बड़ा सख्त हो गया मतलब तो जल्दी जल्दी काम करने लगा ठीक है वट डिड डायनी डू डायनी ने क्या किया ये डायनी ये जो और उनके साथ एक मेंबर है ना उनका पार्टी का मेंबर है डू आफ्टर रिकवरी व्हाट डिड डायनी डू आफ्टर रिकवरी ए लेटर फ्रॉम हिज साइड फ्रॉम हिज साइड उसने क्या करना शुरू कर दिया जब उसने ये वर्ड सुना और वो टर्न इन टू स्टोन वो जो सख्त हो गया शुरू उन्होंने फटाफट काम करना शुरू कर दिया सख्त मेहनत करनी शुरू कर दी तो उसके बाद वो कहता है कि उसने क्या किया व्हाट डिड डायनी डू उसने क्या किया When dying recovered from his fright, a fright होता है डरना। जब उसका खौफ खत्म हो गया, उसने खौफ से बाहर निकला। He started toiling करने। Toiling में होता है सख्त मेहनत करना। He start hard working। उसने सख्त मेहनत कर दी, करनी शुरू कर दी। With excitement, एक दुर्जस्मिक साथ and bullying। 
और होली होता है किसी को मतलब वो जो उसकी टीम के मेंबर थे उनके ऊपर सख्ती करनी शुरू कर दी जल्दी करो फटाफट करो क्यों उनको ये डर था कहीं ऐसा ना हो क्योंकि हमारे जो साथी है या हमारे जो वो है कमांडर है जो जनरल है उसने कहा है कि अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो शेयर आ जाएंगे और कुछ नुकसान पहुँचाएंगे हमें भी और हमारे जानवरों को भी इसलिए एक आई ने क्या किया उसको जब उस दास से बाहर निकला ही स्टार्टेड टॉयलिंग आगे उसकी पैराग्राफ को दो दफा पढ़े दो दफा पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर वो कंफ्यूजन हुआ तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स कर एंड नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड स्टे एट होम स्टे सेफ एंड एंड बाय बाय फाइनली ओके एंड टेक केयर ऑफ यू ओके बाय बाय